Për shëndetje dhe mirë se keni ardhur në 2 plus 2. Në këtë video të të shojmë klasë me fundit të makromolekulave të cilat janë acidet nukleike. Acidet nukleike janë një nga klasët e makromolekulave më të rëndësishme për jetën në to. Pas i dhe vetë funksionit tyre që është të ruajt edhe transmitimi informacionit genetik në dërbreza, është jetik për të gjitha gjelesa. Kemi 2 lojet të acideve nukleike. Një është ADN-ja, e cila e mërtojë në dryshe acidi deoksiribonukleik, dhe së dyti kemi RN, e cila e mërtojë në dryshe acidi ribonukleik. Si qdo makromolekule dhe acidet nukleike kanë njësi ndërtimore të tyre e cila është nukleotidi. Nukleotidi e kemi thënë dhe të video e parë se nuk është monomeri mi që është ndërtue si acidetet nukleike, por është njësia e tyre ndërtimore, pasi vetë nukleotidet ndërtohen nga përbërës të tjere, pra janë tre komponent kryesor që ndërtojnë nukleotid. E para është një baze azotuar, së dyti kemi një sheqer pentozën, dhe së treti kemi një grup fosfat. Gjithsej, egzistojnë 5 bazat azotuara, të cilat janë adenin, citozin, guanin, timin dhe uracil. Por jo të gjitha këto baza do dhe në të adenëja apo të arenëja. Ndaj themi se në rastin e adenës apo arenës ndo dhe në bazat në ndryshme. Përsa i përket adenës, kemi bazën adenin, citozin, guanin dhe timin. Ndërkohë në rastin e arënës, kemi adeninën, citozinën, guaninën dhe uracilën. Pra ndryshimi vetën mes arënës dhe adënës, përsa i përket bazave të azotuara që i ndërtojnë, është timina të adënëja dhe uracili të arënëja. Bazat i klasifikojnë në dy grupe. Kemi grupin e purinave, dhe pirimidina. Purinat janë struktura biciklike. Dhe këtu përshim adeninën dhe guaninën. Ndërko, pirimidinat janë struktur monociklike. Dhe këtu kemi timinën, uracilin dhe citozinën. Përsa i përket sheqeri pentoze, në momenti që në afrët që kemi një sheqeri pentoze, direkt kuptojmë se përmban 5 atome karbon. Dhe, kjo sheqeri është indryshëm të adënëja apo dhe arënëja. Në rastin e arënës, sheqeri pentoze e mërtojt ribozë. Ndërko, në rastin e adënës, sheqeri pentoze e mërtojt deoksiribozën. Që nga vetemri përmba një oksigen më pak se riboza. Përsa i përket grupit fosfat, a i është i njejt në të dyja lojet dhe duhet e themi se lidet në pozicionin 5 të ribozës. I ribozës. Pra, karboni 5 i ribozës në cilë na i lidet. Në rastin arënës lidet e pozicioni 5 i ribozës, në rrasin adë në slidhet e pozicioni 5 i deoksi ribozës. Duke ditur komponentën e nukleotidit, ne mund të ndërtojmë dhe strukturën e ti. Filimish, ndërtojmë sheqerin pentoz. Sheqerin pentoz për bërë nga 5 atom e karbon. 1, 2, 3, 4 dhe 5. Baza azotuar lidet në pozicionin e parë, pra këtu përshëmull marim adeninë. Ndërko në pozicionin e pes, në lidet joni fosfat. Kjo është të grua me e thjeshtë e nukleotidit. 
që nërtojnë nga këto tre pies, ndërko makromolekulat që janë ADN-ja dhe RNA-ja nërtojnë nga shumë nukleotide. Filimisht le të shikojnë strukturën e ADN-s. Në strukturën e ADN-s, nukleotidet polimerizojnë për të formuar dy vargje. Le të shojnë mënyrën se si polimerizojnë. Në pozicionin e tret të karbonit, në lidhet një grup fosfat i një nukleotidi tjetër. Pra këtu kemi sheqerin pentoz të nukleotidi tjetër dhe në pozicionin një do ketë një bas tjetër të azotuar që mund tjetë guanina. Dhe në pozicionin tret të këti sheqeri pentozëm, do të lidhet një jonë fosfat tjetër. Por, struktura dhe nësë nuk është ka që thjeshtë, pasi përmban dhe një vark tjetër komplementar me të pari. Pra do të kemi sërish një sheqer pentozë, ku në pozicionin e parë në lidhet baza azotuar, në këtë rast kemi timinën, dhe në pozicionin pesë, kemi të lidhur një jonë fosfat. Kjo jonë fosfat do të lidhet dhe me pozicionin 3 të sheqerit pentoz të nukleotidit tjetër, i cili në pozicionin 5 do të ketë dhe një grup tjetër fosfati, ndërsa në pozicionin 1 do ketë një bas tjetër të azotuar që do tjetë citozina. Dhe fosfati do të vazhdoj të lidhet më tej me nukleotidet e tjera. Kjo është dhe struktura primare struktura primare e ADN-s. Në strukturën primare, të rëndësishme janë dy lidhje, përsa e përket ADN-s. Një, kemi lidhjen fosfodiesterore, shojmë se një jonë fosfat lidhet me karbonin e 5 të një nukleotidi dhe me karbonin e 3 të një nukleotidi tjetër, Pra kemi dy lidhje që na i formon fosfori, dhe pikër i shto lidhje na i formon me karbonet të sheqerave pentoze, dhe themi që janë lidhje fosfot diesterore. Ndërko, lidhja dy të rëndësishme në molekul në adënës, janë dhe lidhjet hidrogenore që formohen mes bazave të azotuara. Pra, së dyti, kemi dhe lidhjen hidrogenore. Përsa i përket lidhje si hidrogenore dhe mënyrës e si formohet ajo, japim këtë reku. Gjithmonë, një purinë formon lidhje hidrogenore me një pirimidinë. Dhe nëse purinë është adeninë, do të nalidhet me timinën me përkatsisht dy lidhje hidrogenore. Në qoftë se purinë është guanina, do të nalidhet me citozinën dhe do të kemi tre lidhje hidrogenore. Kjo përsa i përket strukturës primare të ADN-s, por ADN-ja nuk qëndron thjesht në strukturën e saj primare, por paloset në strukturën e saj sekondare e cila është si vijan. Struktura sekondare ADN-s formohet në formën e një heliksi të dy fishtë. Pra të dyja vargjet formojnë një helix. Dhe mes të dyja vargjeve të helixit, kemi lidjet hidrogenore që nga formojnë mes të bazave që i ndërtojnë. Nga struktura primare, shikojmë se në njërin vargjë, Fosfati në lidhej në karbonin e pest, pra e kemi pest prim, dhe në fund fosfati në lidhej në karbonin e tret. Pra drejtim në këti vargu e kemi pest prim, tre prim, ku pesa dhe treshi në kuptojnë pozicionin e karboneve që ndodhe në sheqeret pentoze. Ndërko, të vargu komplementar, shojmë se fosfori filimisht në lidhet në një karbon të tretë, pra e kemi tre prim, dhe përfundon në një karbon 5, pra është drejtimi 3 prim, 5 prim. Pra themi, në qëse njëri vargë ka drejtimi 3 prim, 
5 prim, vargu tjetër do të ketë drejtimin 5 prim, 3 prim. Dhe 2 janë detaje kryesore përsa i përket strukturës sekondare të ABN-s. Detaj par është se vargjet janë antiparaleli. Shka nënkupton se në qofë se njëri varë ka drejtimin 3 prim, 5 prim, vargu tjetër do të ketë drejtimin 5 prim, 3 prim. Ndërko, detaj i dy të rëndësishëm është se vargjet janë komplementarë. Dhe jo të njëjta. Pra në qoftë se në një pjesë të vargu të kemi adeninë, për balsaj nuk do të kemi adeninë, por timinë. Pra vargjet nuk janë të njëjta, por komplementare. Përsa i përket strukturës së tretën të adënës, sepse adënëja nuk qëndron vetëm në strukturën e sajë sekundare, por paloset në strukturën e tretë. Struktura e tretë adënës është ajo që ndryshe e quen organizimin në kromozon. Dhe struktura e një kromozon do tjetë e tjetë. Ku në qëndër? Kemi centromeri, në cili shërbem për lidhjen e krave të kromozomit. Përsa i përket organizim në strukturën tretësore, nuk kemi vetëm adënës në strukturën dytësore, ku na paloseshën të dyja vargjet, por kemi organizimin në nukleozom, e cila përmba një adënën dhe së dyti proteinat paketuese të adënës, që gjuajnë histone. Kjo është mënyra se si adënëja organizohet. Përsa i përket adënës, ne do të përdorim dy ligje të cilat janë kryesore për zidën e ushtrimeve të cilat kanë të bëjnë me adënën. Pra janë dy ligje kryesore. Për adënën. Një. Ligji parën thotë se adenina në formon lidhje hidrogenore me timinë dhe përkacish dy lidhje, nërkohë që guanina në lidhet me citozinën me tre lidhje hidrogenore. Dhe së dyti, nga vetë ligji parën e nëzjerim se numri i adeninave në një molekula dënëje është i barabart me numrin e timinave dhe numri i guaninave është i barabart me numrin e citozinave. Dhe nga kjo mund të themi se numri adenina plus numrin e guaninave është i barabart me numrin e timinave plus numrin e citozinave. Këto dy ligje janë shumë të rëndësishme pasi do të nëndimojnë në zidhen e ushtrimeve që kanë të bëjnë me adenën. Tani letë shojmë strukturën e arënës. Arënëja, ndryshe nga adënëja, është një struktur një vargore. Dhe kemi një struktur linear, që ka nënkupton se është e pa dhe gëzuar. Pra struktura arënës nuk është e dhe gëzuar si që ishte amidoni apo glikogenit të karbohidratë dhe orientimi të arënëja nuk do e kemi më në dy mënyra, por do e kemi tjeshtë 3 prim, 5 prim. Ndërko që adënëja kishtë edhe orientim 3 prim, 5 prim dhe 5 prim, 3 prim. Njësia ndërtimore është nukleotidi, një lojësi të adënëja dhe përmban 3 komponentët, bazë në azotuar, sheqerin pentozë, që në rrasë në arënës ishte ribozë dhe grupin fosfat. Letë përmëndim dhe lojet e arënës. Kemi shumë lojet arënës, por më kryesot kemi arënën mesajere, 
që shënojmë më arënë, arënën transportuese, që shënojmë të arënë, kemi arënë ribozomale, rë arënë, por kemi dhe arënë të vogla, të cilat mund kene lokalizim ose bërthamon, ose në citoplazmë. Ka që përsa i përket strukturës arënës, tani lehtëshojnë një krasi mes arënës dhe adënës. Pasi është tipike që në ushtrime të caktuara, pyretet krasimi mes tyre dy strukturave. Pra kemi ADN në një anë dhe ARN. Letëshojmë dhe njëherë detajet që i ndryshojnë nga njëra tjetra ADN dhe ARN. Thamë se ADN-ja është një helike e dy fisht. Ndërko, ARN-ja ishte një strukturë një vargojnë. Sheqeri pentoz të adënëja ishte deoksiriboza. Ndërko në rastin arënës, kishim ribozën. Ndryshim tjetër është se të adënëja kishim bazat adenin, citozin, kuanin dhe timin. Ndërko të arënëja kishim po adeninin, citozinën dhe kuaninën dhe të veçan kishim uracilin. Pra, diferenca në baza është se të adënë kemi timinën, ndërko të arën në kemi uracilin. Një diferenc tjetër është dhe në funksionin që këto molekula kanë. Funksioni kryesor i adënës është ruajtin e informacionit genetik. Ndërko që funksionet e arën nëve janë të larmishme, por ka një rol kyq në sintezën e proteinën. Një karakteristike veçanta adënës është se ka aftësinë dhe të replikuese. Ndërko që arënëja sintetizohet nga një zingjiri adënës, pra nuk dhe të replikohet. Por formohet nga transkriptimi i adënës. Një detaj tjetër përsa i përket ndryshimit mes adënës dhe arënës, është se adënëja është stabile në mjetis bazik. Pra në një mjetis ku kemi përqendrim të lartë jauneve hidroksile, është stabile, ndërko u që arënëja nuk është stabile. Pra këto janë ndryshime që egzistojnë me disë adënës dhe arënës. Për ju është e rëndësishme që të mbani mëndë ndërtimi në adënës dhe arënës, pra nukleotidi që është një sjanë ndërtimore tyre, për bërësit apo komponentet e nukleotidit, të mbani mëndë strukturën primare të organizimit të adënës, strukturën dytësore që quen ndryshe si modeli i Watson dhe Crick, ishin dy shken starë dhe parë që e propozuan si model, të mbani mënd që vargjet janë antiparalele dhe komplementare, si dhe të mbani mënd mënyrën se si organizohet adënëja në kromozom. Përsa i përket arënës, të mbani mënd që është një struktur një vargore, pra një struktur linare pa dhe gëzuar, dhe të mbani mënd mirë ndryshimet mes adënës dhe arënës. Faleminderit për vëmëndjen, shiemi në videot pasarit.